Hi, good evening. Happy Wednesday. Maligayang maligayang uh, midweek service po sa inyong lahat. And uh, we are your uh, LA First Church of the Nazarene. LA First Filipino Church of the Nazarene. And thank you, thank you for uh, having us and uh, inviting us sa mga bayan niyo at pinapanid niyo kami ngayon. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin mula uh, sa simula ng series na to. At uh, I hope na natututo po tayong lahat. Alright, so this is our 52 weeks journey of a lifetime. This is to ensure everyone, especially yung parishioners namin, uh, reading the Bible, no, the entire Bible no, sa buong taon. And uh, this series is called Walk Through the Bible. So, uh, konting, ano lang, konting uh, review okay? para mas uh, in sync tayo sa pinag-aaralan natin. So, uh, remember nung day, yung first Wednesday natin, pinag-usapan natin na merong dalawang divisions ang Biblia. Siyempre, two main sections, Old and New Testament. Sa New Testament, ang ibig sabihin, kasi ang, ang Testament, ang word na Testament, ang ibig sabihin, covenant or agreement between the Lord and His people. So, para sa Tagalog, luma at bagong tipan. No? Yung tipan from the word na dala sa atin yung nagamit. No? Sino ba ang katipan mo? Parang ganun. So parang kasintahan, katipan, kumbaga doon ka nagbigay ng pangako mo. Parang ganun. So, ang Old Testament ay uh, review lang, ay sinulat sa Hebrew kasi yung kanilang salita. At ang New Testament, sinulat naman sa Greek kasi ang mananakop nila ay Greek at kahit na sinakop na sila ng Romans, eh, kumbaga ang, ang salita nun, ang, Gre- ang Greco nun parang English. No? Yun ang universal language yung ginagamit sa, sa trading, yung ginagamit sa commerce. So ang Old Testament is all about people under the law at ang New Testament naman ay people under grace. The Old Covenant no, ended, no, natapos ito, and the New Covenant nagsimula naman po, it began at the cross. So tingnan lang natin yung natapos nating lima no, na, na penta. So penta means five, no, ito yung first five books. No, ang tawag dito, the law. No, from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and last week pinag-usapan natin, Theodore Ronomy. Napagalaman din natin na si Moses ang sumulat nitong lima na to. So, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy. Gusto niyo siyang balikan? Meron po tayong uh, YouTube channel, ang uh, LA Filipino Nazarene. YouTube channel, makikita niyo po doon. Or ang LA First Filipino Church of the Nazarene Facebook page. Nandun din po lahat ng uh, mga, ano, mga previous uh, videos. Pwede niyo po siyang balikan. So, ang tanong, no? anong pag-uusapan natin ngayong gabi? Joshua. The book of Joshua. Ay, ang tanong, are you one of us? Are you one of us? No? The Joshua generation for Jesus. Ayan, alamin natin. Napaka-interesting na itong book na ito. Napakagandang kwento. Alam nyo, ang book of Joshua, nagsimula siya no, sa, ah sorry, ang, 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 kasi nung natapos tayo sa Pentateuch, ang sumunod dyan, yung historical books, labindalawa yun eh. Kung lima yung Pentateuch, ang sumunod, historical books. So, it's a history book. Baga, parang naalala nyo na yung mga history books na ginawa ni Zayde, parang ganoon. So, the, the book of Joshua begins a series of 12 books Okay, ito yung unang-unang libro na all about history. Okay? From Joshua to Esther. Ang tawag sa kanila ay historical books. Ano na ba itong mga historical books na to? Labing dalawa to. Joshua, yung pag-aaralan natin ngayong gabi. In Judges and Ruth, pag-aaralan natin sabayan next Wednesday. And then the first and second Samuel, first and second Kings, first and second Chronicles, Ezra, Nehemiah, at matatapos siya sa Book of Esther. So, yun po yung uh, books no, about history ng Israel. Siyempre, ano naman yung matutunan natin dito sa labing dalawang books na to? Okay, The Lord brings them to the promised land, starting na sa Book of Joshua. At nagkaroon siyempre ng apostasy ng Israel. Ano nyo yun? yun Pagpunta sa Panginoon, hingin tawad, babalik, kakasala, babalik, at paikot-ikot. It's a cycle. Na parang nangyayari din sa buhay natin yan. Wala rin ang pinagkakaiba. At dito matatagpo natin yung mga stories of great leaders and kings. Nako, 
Diyan natin makikilala isa sa mga lodi natin, si King David no? at paano siya naghari. Okay, bakit tinawag yun na Golden Years of uh, Israel? Alam nyo, itong mga historical books na to, no it covers yung buhay ni Joshua. Wala nga doon sa book of Joshua. Tapos na-conquer nila yung Canaan. Tapos nagkaroon ng tribal allotments. Hinati-hati na yung lupa. Tapos uh, andyan na yung judges, the book of judges. Pinag-usapan yung kings of Israel. The divided kingdom. No? Ba't nagkaroon ng king of Israel? Di ba si Lord ang king nila? Nako. Maganda rin yan. Kung sino yung first king? Si, uh, king Saul, bakit siya nahirang? Okay? Part siya ng apostasy ng Israel. Anyway, nagkaroon sila ng isang kingdom, Israel, tapos na-divide siya, Judah and the rest of the Israel. Tapos, uh, uh, na-divide yung kingdom pagkatapos mamatay ni King Solomon, yung anak ni David. And then, nandiyan na yung rivalry ng, rivalry ng dalawa, no? northern and southern kingdoms. No? Until bumagsak, unang-unang bumagsak ang southern kingdom kay Nebuchadnezzar. Okay, makikilala niyo rin 'yan si Nebuchadnezzar, pati si Shadrach, Meshach, Abednego, pati si Daniel. No, makikilala niyo rin ano ang naging papel ng Persia or present day Iran. Okay? Sa history ng uh, na- nasusulat sa Bible. No, at dito uh uh yun nga Uh, the fall of the southern kingdom to Nebuchadnezzar's armies which brought to an end to Israel's existence as a free and autocratic nation. Ayan. Mm-hmm. Simulan na natin. Sino ba si Joshua, Pastor? Si Joshua. Siyempre, ang successor ni Moses. All right. Joshua ay pinanganak. He had been born in Egyptian slavery. Habang slave sila sa bansa ng Egypt, doon siya pinanganak. Ang ang father niya, ang pangalan si Nun, hindi yung madre. Uh, para sa Tagalog, nun na lang nun. <laughs> si Nun, okay? Uh, ang, ang tatay niya, si Nun, at ang tatay niya galing sa tribe of Ephraim. Okay? Sino ba si Ephraim? Naalala niyo si Joseph the Dreamer. Si Joshua ay kaapu-apuhan. No? Apo siya ni Joseph the Dreamer. Alright? Yung pinag-aralan natin sa Genesis. Joshua means no Jehovah is salvation. So parehas din yan ng Yeshua or Jesus na ibig sabihin savior in a meaning ng uh, ng pangalan niya. Syempre prophetic na prophetic. Eh talaga naman siya yung nag-save no, sa bansang Israel pagkatapos ni Moses. Si Joshua rin nga pala, kung natatandaan niyo yung dalawang spies, no, tatandaan niyo si Moses nagpadala siya ng labing dalawang spies no doon sa 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 promised land at may dalawa na nagbigay ng magandang report eto si Joshua at si Caleb isa siya doon okay sila rin yung gustong batuhin ng buong Israel dahil nga pinipilit nila na tara lusubin na natin ayaw ayaw takot ang disobedient yung mga Israelites ayaw nila so ano nangyari as a result of their faith Josh and Caleb were allowed to enter Canaan all of the other people hindi sila nakapasok kasama si Moses. They were the only two survivors of the original 600,000 adult men who left who left Egypt. Okay? 600,000. Kasi almost 1 million sila na. Siyempre, may babae, mga bata. The rest of the adults died in the wilderness and their children were left to enter the promised land at si Joshua. Ang kasakasama nila, siya ang bagong leader. Joshua is believed to have been about 85 years old. Okay, so more or less, uh, parang Moses din siya. No? Si Moses kasi 80 years old na no? nag-start mag-lead sa bansang Israel. No? Nag-lead siya for 40 years. Si Joshua naman, namatay siya 110. So mga 25 years lang siya nag-lead. Okay, pero these are good 25 years for Israel no kasi nagpapanalo sila and uh, talagang ang Lord hinawakan talaga sila no so siya na ang bagong leader of the Jewish nation tingnan natin ano ba yung brief outline ng book of Joshua na hati po to sa tatlo pag-usapan natin from chapters 1 to 5 ano nangyari yung crossing the Jordan River okay aalamin natin ano ang Jordan River but sila kailangan mag-cross doon okay from siyempre 
uh, from wilderness magkocross na sila sa Jordan River para mapasok nila yung Jericho. And then uh, part 2, yung conquering the land, uh, chapter 6 to 12, nakapasok na sila. Okay? Uh, paano nila pinabagsak yung wall of Jericho? Paano nila napasok? Anong military strategy yung ginawa ni Joshua? Pag-usapan natin mamaya. And syempre, part 3, in dividing the land. No, hinati-hati nga doon sa mga 12 tribes of Israel. In fact, 9 and a half tribes. Kasi yung 2 and a half tribes, remember? Pag-usapan natin last time, hindi sumama. Pero anyway, meron pa rin naman silang lupa. Okay. Uh, first part, no? yung crossing the Jordan River. Ito yung matatagpuan natin sa chapters 1 to 5. Kaya ni-encourage ko kayo, please read your Bible. No? Read the book of Joshua. Napaka-interesting, napakaganda, napaka mabibless kayo talaga at uh, madaming pangakong Panginoon dito na talagang pag uh, in mo sa buhay mo ay ang sarap, ang sarap pakinggan, ang sarap basahin. Nga pala, ito ang present day Jordan River. Mapansin nyo, ay yung mga tao parang nire-reenact nila. So naging tourist, tourist spot na siya. Nire-reenact nila yung pag uh, pag uh, tawid ng mga Israelites doon sa Jordan River. Okay. Hindi nila maririnak sa Red Sea yan kasi maluludod sila. Pero dyan naglagay sila ng bato. Pero hindi bato. No? Hindi ganyan na nangyari. Okay. Mamaya tingnan natin. Actually, cinematic yung nangyari. Paano sila nakatawid doon sa Jordan River. Okay. Uh, pansin nyo, galing sila kung, kung makikita nyo yung ginagalaw ko yung aking mouse. Meron siyang pointer. Kung titingnan niyo itong mapa na ito, um, galing sila dito sa southern part. Okay? So nag-march sila papunta dito sa Jericho. Ang Jericho ay nasa gitna. Alam niyo kasi ang, ang, um, ang, ang mapa ng Israel ay parang California. Okay? Or parang Pilipinas. Okay? So halimbawa, ito Luzon, ito Visayas, ito Mindanao. Kung California naman, taga California ka, taga dito ka, Ito, San Francisco. Ito, Los Angeles. Ito naman, San Diego. Parang ganun. Okay? So, galing sila dito sa, sa wilderness. Siyempre, nasa baba yung Egypt. Tapos, napunta sila sa wilderness. Tumawid sila. Tinaanan nila yung mga kalaban nila. Pinapass by lang sila ng mga, mga ng Panginoon. Protection lang sila. At yung umatake sa kanila, eh, kinapture ng Panginoon. Tapos nandito yung AI, o City of AI, no? malapit sa Jericho, yun yung na-capture din nila yan. At ito yung Jericho. Okay? So kung mapansin nyo, ang baga sa Luzon, Visayas, Mindanao, dito sila umatake sa gitna. Okay? So imbis na unahin nila yung Jerusalem, which is the southern part, okay? Nahalala nyo si Jerusalem, taga dyan si King David, taga dyan din si Joseph, yung tatay ni Jesus. So si Jesus technically taga dito. Kasi nandiyan yung mga forefathers niya. At sa ibabo naman, nandito yung Nazareth. Okay? Taga dito naman si Mary. Okay? Kung baga sa Pilipinas, Ilocano si Mary. Taga Mindanao naman si Joseph. Parang ganun siya. Okay? Parang may idea lang tayo. So, yung time na to, uh, nung pagpasok ni Joshua sa leadership, eto na yung nang gumagawa na sa iyak tong mga Israelites dahil nawala si Moses. Israel finishes mourning for Moses natapos silang umiyak, natapos silang magtangis at uh, malungkot for 30 days 'yon, umiiyak sila dahil patay na si Moses. Israel finishes mourning for Moses and then God speaks to Joshua concerning his duties as the new leader. So pinatawag ng Panginoon si Joshua, sabi niya, ikaw na papalit kay Moses. Now, as God has been with Moses, so he will be with Joshua. Yun ang pangako niya. In fact, makikita mo yan sa Joshua 1.5. No? Sabi ng Panginoon, I will not fail you nor forsake you. Hindi kita uh, hahayaan no? na mag-fail, no? na, 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 na hindi maging matagumpay. No? At hindi rin kita pababayaan. Yun ang pangako. Oh, sarap naman na pangawakan yung pangako na yun. Kung ako sa inyo, i-claim nyo na yung pangako na yun. No? Tanggapin nyo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas at i-claim nyo ang pangako na yun. At sigurado ako, tutuparin nyo yan. Kasi ang Diyos natin, hindi siya nagsisinungaling. Eh. No? He is not like a man na nagsisinungaling. Okay. Alam nyo, matami na nangyari sa Israel. No? In fact, people change. No? Ang panahon nagbago after 40 years. No? Isa, pero isa lang eh. Isa lang hindi nagbago. Kagaya ngayon. 
no, sa, ang daming nagbago na sa panahon ngayon. May pandemic, di ba? Ang mga tao nagbago na. Dati, uh, na, na, kita ko ngayon, anak ko ka, kanina, no, nag, uh, sa, sa Zoom, nag-online study sila. At sa, uh, meron silang Pledge of Allegiance. No? At uh, One Nation Under God. So, yung Pledge of Allegiance ng US, you know, One Nation Under God. So, na-remind ako, wow, talagang, alam mo, ang US nagsimula na nininiwala sa Diyos. Pero madami ng tao nagbago ngayon. Uh, nakita nga ako sa Facebook, meron isang batang babae na meron siyang malaking streamers nakalagay, na, nakalagay doon. Ano eh? Keep God out of California. No? So nakalungkot. No? People may change. No? Time may change. Dahil pwede magbago. But kagaya ng panahon nila Joshua at panahon natin ngayon, God never changes. Hebrews 13.8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Tandaan po natin yan. Hindi po nagbabago ang Panginoon natin. Kung may katabi ka, sabi mo, Amen? Amen. Yes. Ay, nako. I-share ko sa inyo yung tatlong pinky square ni Lord kay Joshua. Okay? Meron siyang tatlong promises na kung ako sa inyo, panghawakan nyo. Dahil pwede nyo ring i-apply yan sa buhay nyo. Una, sa Joshua 1.3. Sabi na pa, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Ayan. Ako po, isa po kong uh, pastor na papasok sa isang simbahan upang ilid tong simbahan na to. Ako po yung bagong pastor ng simbahan. I consider myself as a Joshua generation of this church. So kung gagamitin ko po yung talino ko, gagamitin ko lamang aking kakayaan at aking experience. Ako po ay hindi maglalas ng isa o dalawang buwan. Pero... Kung pangahawakan ko itong promise na to ang sabi ng Panginoon, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Sigurado po, magtatagong po ipo ang ministry ng Panginoon. At sabi doon, yung pangalawang pinky swear ni Lord, eto, ano, as I was with Moses, so I was with you. I will never leave you nor forsake you. Yan, pangahawakan ko rin ko po yan. Ikaw rin, pangahawakan mo rin yung promise yan, ng, ng, yan, ng Panginoon. Pero importante ha, para mas panghawakan mo siya, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagdagdas. You need to accept Jesus, Jesus as your personal Lord and Savior. At isa pa, ito sikat na sikat na, na pangako ng Diyos. Joshua 1.9 naman. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Especially yeah, for this, uh, sa mga time na to. For the Lord your God will be with you wherever you go. Boom! Galing! Ay nako, <laughs> po yung, yung tatlong pangako na to ng Panginoon kay Joshua, panghawakan niyo po. No? Kabisaduhin niyo, sulat niyo sa pader niyo. Ano? Talaga naman na namnamin niyo. No? At uh, manalangin kayo na, Lord, please, do, be it unto me kagaya ng ginawa mo kay Joshua. Alright? Alam niyo, if Joshua who was only, imagine no, the first five books to rely upon, kasi nga, <laughs> yung pang fifth book, siya yun eh. So wala siyang ibang Bible. Ang Bible niya lang yung Pentateuch, yung five, yung first five books. No? Pero he was able to conquer Canaan. No, how much more? How much more? No? Ought we to uh, ought we to do now that we have, no, a complete 66 books of the Bible? How much more tayo? Si Joshua, lima lang Bible eh. Tayo, 66 eh. Di ba? So, mas marami tayong paghuhugutan. Ayan. Ma-share ma- ma- ko lang sa inyo. Ano ba sikreto ni paring Joshua? Alam niyo ang sikreto ni Joshua? Atin natin lang ito. Ako sasabihin kahit kanina. <laughs> he meditates upon the Word of God. Yep. Yun ang sikreto ni Joshua na dapat kinagawa natin araw-araw. No, he fills his head with all the good stuff. Right? So instead of watching Korean novella and watching whatever in Netflix or whatever in um, HBO or whatever in YouTube, okay? So kesa i-follow nyo na i-follow kung sino-sino mga influencers. No, manood kayo ng mga gantong klaseng videos, magbasa kayo ng Bible, makinig kayo ng podcast, sumama kayo ng discussion sa mga life groups, mag-attend kayo ng church, mag-grow kayo, meditate, the, upon the word of God, ilagay niyo sa puso niyo. Diba? Sabi sa Joshua 1.8, Keep this book of the law always on your lips. Meditate 
it they made it meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it then you will be prosperous and successful ayan hindi na secret sinabi na natin okay hindi na secret yan eh matagal na yan Yeah, gawin niyo pong prinsipyo sa buhay. Yeah. Sa ibang version, the book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate day in day and night that you may observe to do according to all that is written therein for then you shall make your way prosperous and then you shall have good success. Wow, sarap basahin. I mean, one of the most important chapters in this book ay ang chapter 2. Bakit, Pastor? Kasi it begins the account of the conversion of a harlot and the conquering of Jericho. Harlot? Anong harlot? So, like, ano yun? Ano yun? Harlot? Okay? Ang meaning ng harlot ay prostitute. No? Ano bang prostitute? Ang prostitute ay isang bayarang babae na nakikipag-talik sa maraming lalaki no? for, a, for a fee. Parang ganun. It's a business. Or um, pwede rin naman na ang isang harlot ay isang promiscuous, no, promiscuous woman na ibig sabihin ay nakipag-relasyon uh, sa maraming lalaki. No? Sa may kasabihan nga dito sa Amerika na kumbaga, as they call it, na, a, a woman that is uh, having a relationship with the entire football team. So parang ganun. So sa Pilipino naman, ang tawag dito, maharlot. Este, maharot. No? Parang ganun. So, Pag-usapan natin ito mamaya. Ano 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 anong nangyari dito sa harlot na to? No, at uh, at uh, anong implikasyon nito sa buhay ni Jesus Christ? Ano anong pwede nating hangaan sa harlot na to? Yeah? Sa tingin ng mga tao sa kanya, harlot siya, prostitute, promiscuous, pero sa tingin ng Diyos na tumitingin palagi sa puso ng tao. No, isa siyang babae na naniniwala sa Diyos. tumanggap sa Diyos at mapagmahal sa Diyos. Alam niyo, balikan natin yung wall. No? Medyo pa bajam jump tayo para interesting. Ano yung sabi ng mga archaeolog? <laughs> Nabubulol ako. Archeo, archeolo, ar, archaeologist. Okay. Sabi ng mga archaeologist no? sa panahon na, the present time, no? na ang Jericho daw, Ano nahukay nila, napansin nila, meron tong inner and outer wall surrounding the city. So dati, ang intindi ko lang sa Wall of Jericho, isang mataas na wall. Okay, so parang Great Wall of China, parang ganun or parang pader, parang pader na na ano, na simple, yung pader na may post no bill. Alam mo yung pader ng bakura ng bahay or something, na mas mataas, mas matibay, ganun na sa isip ko. Pero na describe ng mga archaeologist Aba, malupit. Hindi lang to basta wall. Kasi merong inner at outer wall that surrounds the city of Jericho. Okay? Tingnan natin. Ito yung itsura niya. No? So meron tinatawag na inner wall tapos may space between. Okay? Okay? Tapos mataas yan. Tapos uh, ito yung outer wall. Okay? Tapos meron pa tinatawag na retaining wall. Okay, so uh, anong sukat ito mga to? No? The inner wall, no, eh, 12 feet thick. So, magdugtong ka ng dalawang basketball player. Kung paigain mo or kaya mula doon sa ring hanggang doon sa free throw line, 10 feet yun eh. Mula doon sa ring hanggang doon sa fifth, sa sa ano sa three point area parang 15 feet yata yon so more or less mula doon sa free throw line ang doon sa git ang ganda sa three point area sa bandang gitna noon yun yung 12 feet thick so ganun kakapal yung wall na yan hindi basta-basta matitibag yan kung ganun kakapal no at yung outer wall naman six feet thick so alam niyo kasi kasi ang height ko is 5 10 and a half So dagdagan mo na lang ng one and a half inch. Eh, one and a half inches, eh, six feet na. So pag pinahiga mo ako, eh, ganun kakapal yung outer wall. At ang taas nito ay 30 feet high. So pag patong-patungin mo yung ilan, uh, uh, lima, <laughs> lima na basketball player, so ganun kataas yung, yung wall of Jericho. Okay, so pansin nyo dito ha, 
uh, sa, sa diagram nito. Yung inner wall, ito. Ito yung outer wall. Tapos meron pang outer retaining wall. So sa itsura ng yan, paano mo papasukin yan? <laughs> Di ba, dito pa lang. Di mo na matitibag eh. Makapasok ka dito. Paano ka pa dito? Di ba? Makapasok ka dito. Paano ka pa dito? So tatlong layer. At saka... Na pagka elevated area ang kalaban, meron silang advantage na mag, mag sniper. So hirap, hirap pasukin 'yan. Anong ginawa nila Joshua? Nako, umikot. Nako, pag-usapan natin mamaya, bakit sila umikot? Okay. Balikan natin mga archaeologists, no? Excavations show na ang wall of Jericho ay pinabagsak no nakita nila nakabagsak they were destroyed by falling down okay kung pagpapatong-patungin mo yung bricks okay at pagka inesmash mo yan ang bagsak niyan pag anon so magkakalat-kalat yung bricks ng kumbaga pahiga pero yung excavations pinakita doon na ang pagbagsak ng Jericho ay pagho Okay, ang ibig sabihin, may certain force coming from above na pinabagsak yung wall. Okay, wala pa namang helicopter nung araw. Wala pa namang mga ano, si Korsky helicopter or ano, wala pa mga fighter jet nung araw. Wala pa nung time nila na ay, kung pababagsakin man nila yun, it makes sense. Kagamit sila ng malalakas na hayop, bull or whatever. Kung, kung magigiba nila, dapat pahiga ikaso eh, galing sa taas yung puwersa. Eh sino kumawa noon? Hmm. Interesting. So ngayon sa present time, gumawa sila ng itsura ng Wall of Jericho. Ganyan ang itsura. Paano papasukin? Pero sabi ng mga archaeologists, nung pinabagsak 'yan, pababa. Of the thousands, no, balikan natin yung Arlot. Of the thousands of people who lived in Jericho, we know the name of only one. Si Rahab. Si Rahab the Harlot. Okay, sino to? Si Rahab na genastify by faith. Okay, parang si, si, ano, si Abraham. Ano? Kasi grabe yan. Lord, ang maganda sa Panginoon. Natingin sa puso. Eh. Hindi natingin sa trabaho. Hindi natingin sa linis ng damit mo. Hindi natingin sa dami ng kasalanan mo. Pero natingin sa puso mo na handang humingi ng kapatawaran, mag- magbalik loob, at humble down yourself. Parang si Rahab, sinagip niya. Ah, but wait, there's more. Hindi lang si Rahab ang sinagip niya. Pati yung pamilya niya, kapatid, kaibigan na pinapasok niya sa loob ng bahay niya. Ano ba nangyari dito? Tingnan natin. Alam nyo, si Rahab, she will live in Jehovah. Naniwala siya. Okay? Bakit? Balikan natin yung kwento. Joshua chapter 2, to 11 And said to them, I know that the Lord has given you this land and that a great fear of you has fallen on us so that all who live in this country are melting in fear because of you. Okay. Si, si Rahab, na taga-Jericho, sabi niya, alam namin na ibinigay sa inyo ng Panginoon to kasi may certain no, na kakaibang takot kami nararamdaman na alam namin parating kayo dito. Okay, na mamamatay kaming lahat sa kamay niyo na ibinigay ito ng Panginoon. Kung baga, ang ayaw namin ibigay, ilalaban namin, chugi kami. So alam ni Rahab kasi naniniwala siya. Okay, pastor, paano naniwala si Rahab? Diba? Pa- paano siya naniwala? Verse 10. We have heard, sabi ni Rahab, how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you can for you when you came out of Egypt and what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. Nabalitaan namin yung Diyos nyo hinati yung dagat. Nabalitaan namin na nakapture nyo no, yung great king no, ng mga Amorites dyan sa east of the Jordan. When we heard of it, our hearts melted in fear. Oh, nagkandatakot kami. And everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Oh my goodness. This is faith. Naniniwala siya sa Panginoon ng mga Israelites. 
Kapatid ko, ikaw, maniniwala ka lamang sa tunay na Panginoon, ang Panginoong Yeso Kristo, and you will accept Him as your personal Lord and Savior. My goodness, you will experience what they have experienced. From being a harlot, from being a prostitute, from being so dirty, promiscuous woman, sinanggip siya ng Panginoon, cleansed by His blood. Now, he, he made her whiter than a snow. Alam niyo, ang magandang attitude kasi ni Rahab, napaka-unselfish niya. Kasi ganito yan, nagpadala ba naman ng dalawang spies? Si, 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 si Joshua. Tingnan niyo nga kung pwede natin pasokin itong Jericho. Ang problema, yung dalawang spia na huli, hinabol. Nagpunta sila ngayon doon sa prostitution, yung prostitution den yung baga red, ano, Red House ba yun? Parang ganun. Or bahay ni Rehab, sabi na natin. So si Rehab, napaka-unselfish, tinago niya yung dalawang spy. Okay? Pagkatapos, pinakawalan niya, at sabi niya dito, kayo dumaan para hindi kayo mahabol ng mga mga soldiers. Okay? So, niligtas niya. Okay, ano nangyari? Basahin natin. Joshua chapter 2, verses 12 to 14. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family. Sabi ni Rehab, no? Pwede ba? Mga ako kayo nang papakita kayo ng kindness sa pamilya ko. Because I have shown kindness to you. Give me a sure, sure sign, sabi niya. No, baga, naging mabait ako sa inyo, niligtas ko kayo. Iligtas niyo rin sana ako. At iligtas ako ng Panginoon niyo. No, that, in verse 13, that you will spare the lives of my father, my mother, my brothers, sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. Lahat ng papapasukin ko sa bahay ko kamag-anak ko, kaibigan ko, sino man yung gusto kong papasukin, hindi nyo sasaktan. Sabi niya, our lives for your lives. Okay? The man assured her, if you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. Wow, what a promise. Uh, at sarap lang eh. Kasi dito, sabi ni Rehab, naniniwala ko sa Diyos nyo. Siya yung mga pangyarihan. Siya yung the best there is. Okay? Paano ba ako masasagip? Mapapakita ko ng kindness. Mapapakita ko ng paniniwala. Mapapakita ko ng pananampalataya. Mapapakita ko yung magandang puso ko. At ang kapalit, sagipin nyo ko. Sasagipin ako ng Panginoon nyo. At sasagipin nyo ng Panginoon nyo ang aking nanay, tatay, kapatid. Naalala ko lang yun sa Acts 16.31. Diba? And they replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Ako po pinanghahawakan ko po ito eh. Naniniwala ako na tatanggap at tatanggap ang aking ama, ang aking ina, ang aking kapatid, at mga kamag-anak at kaibigan. Because ito pa nga po ng Diyos eh. Your family and friends will be saved. Your entire household makikilala nila ako because I will show them how great I am sa buhay nila. At maniniwala sila sa akin. Maring hindi sila maniwala sa akin, pero maniniwala sila sa Diyos ko. Amen? At ano yung sign? Okay, sabi ng mga ano, maglagay ka ng tali, pula. Pula na scarlet na, na cord. No? Cordon or tela, whatever. Basta kulay pula. At pag nilagay mo yan, dyan sa bahay mo, sa bintana ng bahay mo, we will make sure di na yung papasukan, di na yung papatayin kung sino yung tao dyan. Okay, bakit? Bakit scarlet cord? Kasi naalala nila yung Passover blood na nilagay sa doorpost nila nung pinatay ng Diyos, inubos ng Diyos yung mga firstborn, hindi niya dinamay yung mga Israelites. So, ganun din. Naalala ko lang yung dugo ng Panginoon na alam, kulay pula na ibinayad niya rin sa atin. Siya yung naging Passover lamb. Imbis na tayo mamatay na sa walang hanggan sa impyerno susunugin pero dahil sa kanyang banal na dugo tinanggap natin siya niligtas na tayo. Right? Hebrews 11.31 By faith the harlot Rahab persisted not with them that believe not when she had received the spies with peace. Alam niyo God's grace is greater than one could ever expect. This is certainly true sa buhay ni Rahab. In the life of Rahab, in Matthew 
1.5. Hindi natapos doon eh. Hindi natapos na sinagib siya ni Rehab. Ay, ng Lord si Rehab. Hindi natapos doon. Alam niyo, in-honor siya ng Lord. Bakit? Tingnan niyo, Matthew 1.5. Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rehab. Ang nanay daw ni Boaz si Rehab. Napangasawa ni Salmon. <laughs> Hindi yan yung ano. <laughs> Hindi yan yung isda. Okay? Wow, si Rehab. Harlot. promiscuous prostitute na kapag-asawa pa. Okay, hindi na foreigner siya, nakapag-asawa siya ng lineage ni Jesus, si Boaz, no? Na na father ni Obed, na ang nanay sino? Si Ruth, si Ruth na na Moabite. Okay? Yung balo. Si Obed, the father of Jesse. Sino si Jesse? The father of King David. Sino si King David? The father of Solomon. Okay, si David na lineage ni Jesus Christ. Oh my goodness. In honor pa ng Lord. In, in, sarap na, hindi lang siya sinagip. Hindi sinagip yung mga pamilya niya. In, in honor pa siya ng Lord. Pinadaan pa yung lineage niya. Kaya ako naniniwala ako. Pag tinanggap mo ang Diyos bilang pagnatagapagligtas, parang si Rehab, hindi ka lang maliligtas. Bibigyan niya pa na honor yung pangalan mo. Right? I mean, wala naman sa atin na kumbaga <laughs> worth na tawagin na honorable. Di ba? Ako, nanginginig yung nanginginilabot ako pag may matatanggap kang sulat. Nakalagay, Reverend Jeffrey Padre Giwa. Iyo <laughs> Para sa akin, eh, reverend, para sa Lord lang yun. Eh. is worthy to be revealed. I mean, pero nilagay siya ng, nilagay, nilagay, nilagay siya ng Lord doon sa sa pwesto na hindi na siya karapat-rapat. No? Sarap. Gusto mo experience yan. Except Jesus as a personal Lord and Savior. Hindi ka niya lang sasagipin. Hindi lang sasagipin ng household mo. Mga kaibigan mo, hindi lang sasagipin. Ang mga tao pwede mo ma-influensyahan, pagagandahin niya ang pangalan mo, bibigyan ka niya ng dangal, bibigyan ka niya ng integrity, pabubuhay ka ng masaya kasama ang Panginoon. Balikan natin yung Jordan River. Joshua deal with crossing the Jordan River. Now Joshua arises early in the morning to meditate on the Word of God and to prepare himself for the day's duties. Ay nako. Alam ko lang, si Jesus early in the morning, si Joshua early in the morning, Daniel early in the morning. Wow, these are, you know, worth emulating. You know, early in the morning. Papansin ko, ba't ako ginigising ng Lord lagi na alas tres madaling araw? Isip ko, tumatanda na yata ako. Alas tres, alas quatro ako magising. Pero yun pala, nabasa ko to, nire-remind ako, try mo kaya manalangin. <laughs> panalangin mo kung sinong gusto kong ipanalangin mo para, alam mo yun, Para sa kabubuti mo at kabubuti ng mga tao ang ipapanalangin mo. Si Joshua, hindi lang siya gumigising para sarili niya. Gumigising siya kasi the day's duties. Kasi nakita niya kung paano naghirap si Moses bilang pastor ng Israel. Napakahirap. So dapat kasangga mo ang Diyos. Pag gaya ang tinuos mo, mag-isa ka lang, eh, burn out ka. Magbibilang ka ng butiki sa, sa ibabang ng <laughs> kesame. So dapat kasama mo ang Diyos. Okay, lalong-lalo na sa pag-cross ng Jordan River. Dapat kasama mo ang Diyos. Sa buhay natin, alam ko, hindi ko alam, ah, alam ko na madami kang pinagdadaanan ngayon kung sino ka man, pero hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero pwede mong ihalin tulad yan sa Jordan River. Alright? So, maaaring mahirap i-cross, imposible, pero maniwala ka sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya lahat. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at So what sign does God give to show it? No? That it is He who is leading His people into the promised land. So nagbigay siya ng sign. Basahin natin. Joshua 3 verses 7 to 17. And the Lord said to Joshua, Today I will begin to exalt you in the eyes of Israel. Wow! Sabi ko sa inyo, bibigyan kayo ng integrity. Dati eh. Parang basura ang tingin sa atin ng mga tao. Pero pagka... Alam niyo, binigyan ka ng integridad ng Diyos. Bilnes ka. And you will be exalted in the eyes of other people. So may they so they may know that I am with you as I with Moses. Now, tell the priest 
who carry the ark of the covenant eto sabi mo diyan sa mga mga priest na Levites na yan na ito ang gagawin nila. When you reach the edge of the Jordan's water, Jordan's waters, go and stand in the river. Okay. Ano mangyayari? First time, Joshua said to the Israelites, Come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you and that He will certainly drive out before you the Canaanites, Canaanites, Hittites, Hevites, Perizzites, Girgashites, Amorites, Amorites, and Jebusites. Mga ites, 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 baby. See, the Ark of the Covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan, Jordan ahead of you. Okay. Mauna daw. Okay. Mauna ang Ark of the Covenant. So, hindi nila din nila yung buong tabernacle. O, oh, bigat yun. Yung Ark of the Covenant, ang daladala nila. At sabi ng Panginoon, paunahin nyo kasi magkakross kayo ng Jordan River. Okay? So ano nangyari? Now, then choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. So may representative each tribe. And as soon as the priests who carry the ark of the Lord, the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. Wow! Red Sea Part 2. Cinematic to. Ang ganda siguro rin itong gawing movie. Alright? So, yun yung ginagaya ng mga tourists ngayon. Kaso may mga bato silang dinadaanan. Okay. So, pag napunta ka sa pag napunta ka sa Israel, nag, nag-join ka ng trip or tour or whatever, make sure, syempre, lahat lagi naman dumadaan sa Jordan River, yung Jordan River experience sa tour. Okay. Importante yung Jordan River kasi sikat yan dahil dyan nag-cross yung mga Israelites towards Jericho. Pero isa pa yan, sikat sa New Testament. Bakit sikat ang Jordan River? Saan binaptize si Jesus Christ? Wow! Kaya madami dyan. No? Naging negosyo na rin. Paptize yung mga tao. So, susutsat sila, susutsat sila ng puti tapos paptize sila. It's a good experience. Pero syempre, somehow, commercialized na. Pero make sure no? na pag nandyan ka, just feel. Yung, yung, imagine mo, historical. Nababasa mo lang sa nandung ka na. Kaya... Kami excited kami. Eventually, hopefully, if the Lord is willing, makapunta doon at uh, makapag-sightseeing at uh, ma-experience and experience sa mga Israelites. Right? Anyway, in verse 14, so when the people broke camp to cross the Jordan, the priest carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now the Jordan is at the flood stage all during harvest. Nako, during harvest time, medyo baha. Yet as soon, pero as, as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, ano nangyari? Boom! The water from upstream stopped flowing. Wow! No, yung, kasi may upstream yun eh. Nag-stop yung pag-flow. No, it piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zarethan while the water flowing down to the Sea of the Araba, that is Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over the opposite of Jericho. Ayan. Tingnan natin yung... Ito yung upstream. So, kita niyo yung mouse ko. And then, nag-stop. Kasi ito yung Dead Sea. Diyan lalabas yung tubig. Eh. So dito, ano yan? Um, panahon na harvest. Pag panahon na harvest, baha dyan. So, yung pag-flow, nag-stop. Okay? Dito naman, nag-stop din. So, dito, nagkaroon ng malaking hip. Nagkaroon ng pwede nilang daanan sa gitna ng Jordan River. The priest who carried the Ark of the Covenant of the Lord stopped in the middle, ito, ang ganda to, of the Jordan and stood on dry ground. So, yung mga priest na hawak-hawak yung Ark of the Covenant, tumigil sila sa gitna mismo ng uh, Jordan River no? at hinayaan while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. Wow, parang ano nga, Red Sea Part 2, right? Kaling. Okay, so <sighs> pinag-usapan natin crossing the Jordan River. Ito na, kinongkar na nila yung land. Chapter 6 to 12. Alam niyo, chapter 6, it deals with the conquering of Jericho and completes the story of Rahab. On chapter 7 and 8, it recorded the fall of the city of Ai. As meron silang lesson doon no, na natutunan na importante nung 
kinakar nila yung city of Ai. Because of the disobedience of one soldier, ang pangalan niya si Achan, the Israelite army is defeated. Now, Achan took spoils from the Jericho invasion. Joshua has clearly forbidden such action. So, yun. In attempt. <laughs> Nakakao. At ayaw ng Panginoon kasi mga defiled yan. Eh. Kung baga gusto niya, holy nation eh. Alright, pagka kasi nag-keep ka ng mga souvenirs na yan, ako sigurado, uh, maano ka rin, ma- bibigay ka rin sa kasalanan ng nation na yan. Tingnan natin, Joshua 7.21, When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, hmm. <laughs> siguro Gucci ang an- an- matatak nito, <laughs> YSL or Carl- Calvin Klein, 200 shekels of silver. No, nakakita daw siya ng robe. Nakakita siya ng 200 shekels of silver and a bar of gold weighing 50 shekels. Ayun, naingit po ako. I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath. Hmm, ano ba yung ninakaw niya? Robe. Hmm, robe. Diba? Imagine mo dahil sa robe, na-defeat yung army ng Israel. No, 200 shekels of silver. Magkano yan ngayon? Sa current exchange value ng 200 Israeli shekels, eh, $59 lang and ano yun, 0.03 cents. Or sa, sa peso, 2,874 lang. 0.18. Oh, eh, parang kumain lang sa Jollibee niya ng buong kasambong pamilya. A bar of gold weighing 50 shekels ay $14.76 lang yan. Or $717.78 na peso. Ako, napakaliit na halaga. Ano ba lesson dito sa mga kasalanan ni Aikan? Na dapat din natin matutunan sa panahon natin ngayon. The nation's success in overcoming the Canaanites, Canaanites and in leading... no? Nations in the future will depend on absolute obedience to God. Ulitin ka po. Ang success, the nation's success, para ma-overcome yung mga kalaban nila during the time of uh, uh, Joshua na mga Canaanites, okay? at pati yung mga susunod na generation na kag- very timely, November 3, dito sa Amerika, magkakaroon ng presidential election at iba pang klase na election. No? Leading nations in the future will depend on absolute obedience to God. Uh, bigyan ko kayo ng tip. Kung kayo, oh, wala naman akong political party dahil hindi naman ako Amerikano at uh, hindi naman ako boboto. Pero kung ikaw ay taga dito at isa kang US citizen na Pilipino, eh, Pibigyan kita ng advice kung ikaw ay pipili ng kandidato. Unahin mo sana ang kategorya na naniniwala sa Diyos. Pag naniniwala sa Diyos, may tendency mag-obey, mag-obey sa Panginoon. So, yun. Obedience to God. Yun yung kanilang natutunan dito. Fast forward. Ano ba sinabi dito sa New Testament? Yung, ano yung ibig sabihin na absolute obedience? Yung radical obedience na hinihiling. No? Sa 1 Peter 1, 13-16 Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be bought or brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, So be holy in all you do, for it is written, Be holy because I am holy. Yan ang radical obedience. Yan ang hiniling ng Panginoon. Kina Achan, kina, Jerry, kina, kina Joshua, huwag kayong magnakaw kasi hindi holy yung mga yan. Eh. Be holy for I am holy. Ganun ka rin kapatid na namumuhay sa panahon ngayon. God is holy. God is a holy God. So dapat ano rin, uh, holy rin na pamumuhay natin. Mahirap, pero sa tulong ng Panginoon, na uh, ipoproseso niya tayo. Alright? So, ano ba yung ginamit, Pastor? Na military strategy ni Joshua. Nabanggit na natin yung kanina. So, nang galing sila dito. No, usually nga, kung atake ka, galing ka dito. Okay. During the time of ano, uh, Spanish time, umatake sila. Kasi galing sila dito sa dagat. So, ang 
una nilang tinamaan yung gitna, yung Visayas region. Kaya madami mistiso doon eh. Madami na uh, kumbaga, uh, uh, as in, matagal sila nanirahan doon. At doon sila talaga nagtayo ng kanilang uh, ano, silbilasyasyon kumbaga. No? At uh, inatake nila yung... At pagkatapos ng gitna ng Visayas, inatake nila yung Manila. Pero hindi sila masyado nakapasok sa Mindanao because of yung galant stand ng ating mga Muslim brothers. Okay, nung umatake naman, ang mga Japanese, galing naman sila sa north. Okay, nandito ang Japan sa ibabaw ng Pilipinas. Eh. So una nilang tinamaan after ng Pearl Harbor, yung Manila. And then nag-stretch sila papuntang uh, uh, Visayas and then Mindanao. I'm not sure about Mindanao kung talagang totally nasakop nila. Pero talagang devastated ang, Manila, ang uh, Luzon at saka uh, Visayas. So anyway, pero sila, galing sila ng Egypt, magagaling sila sa South. So, pero inatake nila ito first in gitna. Pina, pangalawa itong Jerusalem, itong south, and then pangatlo itong north. Okay, bakit? Kasi ginawa nila, pinaikutan nila yung wall of Jericho. Okay, anong military strategy ni, ni Lord? Praise and worship. Yep. <laughs> Tutugtog, aawit, sisigaw ah, para sa Panginoon. Kasi bakit? Bakit, bakit ganun ang pinagawa ng Diyos? Kasi gusto niya pakita ng Diyos na I'm in perfect control. Hindi kailangan ng lakas niyo. Lakas ko. Akin kayo mag-rely. Strength ko. Huwag sa strength niyo. Kailangan niyo manila, manalangin, maniwala. At gawin. Mag-ubay sa lahat ng akin sasabihin. Okay? And then the walls of Jericho came tumbling down. Uh, wala silang... Hindi nila naman lang nawakan yun. <laughs> well, the power of God was so evident and then tumble down on walls of Jericho. All right. So, we talk about the first part crossing the Jordan River, then part 2 conquering the land. Then na conquer na nila, eto na, divide na yung land do sa mga tribes. In this section, the division of the territory of Canaan west of the Jordan River is made among the remaining nine and a half tribes. Hmm, that's in two and a half. Okay. The Levites received no tribal inheritance as far as sections of land are concerned. Kasi nga Levites sila. Sila yung priest. Okay. Ito yung inheritance sa mga Levites. Joshua 21.2 At Shiloh in Canaan and said to them, The Lord commanded through Moses that you give us towns to live in with pastor lands for our livestock. Okay. Kinalat sila ng Panginoon. Bakit? This plan scatters the leaders of Israel's faith out among the tribes where they can better serve as teachers and pastors. So, what about the inheritance of the two and a half tribes? I don't know kung naalala nyo pa. Di ba? Yung pinag-usapan natin. Yung may mga kapatid silang di sumama eh. Na lumaban eh. Ito yung mga Rubenites, Gadites, tsaka yung half tribe of Manasseh na apo rin ni, ni Joseph the Dreamer. Ayan. Pasahin nyo siya sa Joshua 1, 12 to 18 and Joshua 22, 1 to 9. So, Madali lang naman siya intindihan. Kayo na ang magbasa ano nangyari dyan. So, ang chapters 23 and 24 bring us to the end of Joshua's life. Okay, mamamatay na si Josh. Bakit? Kasi 110 years old na siya at kinukuha na siya ng Panginoon. Ang ginawa niya bago siya pumana, he calls for the meeting of the leaders to give his farewell address. Kagaya ng ginawa rin ni, no, ni Moses. Ang main thrust ng speech niya is a warning against idolatry pa rin. Yun pa rin ang problema nila. Kagaya ng problema natin ngayon, idolatry pa rin. Idolatry sa mga just Diyosan, idolatry sa Hollywood stars, idolatry sa mga influencers, idolatry... Naku, ang Diyos ang unahin natin. Huwag itong kung sino-sino at kung ano-ano. Okay? The pagan worship of the Canaanites includes immoral practices. Kaya Galit na galit si Joshua. Galit na galit ang Panginoon dyan sa mga immoral practices. Okay? Madami ka makikita ngayon. Mga, mga kulto ni ganito, kulto ni ganyan. Tapos ang, ang cult leader, madami siyang asawa kasi parang, di ba, dami. As in, ang dami makikita, mababasa sa mga news. So, it, it, it involves din eh, kasi immoral practices. And the later history of Israel shows that Israelites take on some of these evil practices. No, kaya nga, ang resulta, God's judgment on them uh, and as a nation nangyari na mapapatun- ma- ma- matutunghayan natin sa mga susunod na books na pag-aaralan natin. Ano yung naging judgment ng Panginoon sa nation of Israel? Ang tanong, ito, 
trivia. Ano yung Joshua's, no? Most famous words. Josh, no? Most famous words. I'm sure alam niya yan. Yep. Madalas si quote to eh. As for me and my house, we will serve the Lord. Right? Ako, ang laki ng panghanga ako dito kay Joshua. Super. As in, isa sa mga biblical heroes na gustong-gusto ko si Joshua. Kasi madami ako natutunan sa kanya. Natuto ko na maging matapang, maging matatag. Kasi si Joshua, he's brave, he's strong, he's a good leader, he's faithful, he's obedient, he's a positive thinker, he's a goal-getter. Okay? From noong pala, kaya dalawa lang sila nakapasok ni Caleb. Eh, no? Result-oriented, role model, merciful, I think it's a lot, no? Family man. As for me and my house, we will serve the Lord. Kanina nga, nagkaroon kami ng family meeting and I reminded of them who God is, no? Sa mga anak ko, sa asawa ko, na we need to go back to basics and be reminded who God is, who God is in our lives, okay? So, uh, kaya nag-set kami every Tuesday night would be a family night, family meeting, family Bible study night, And, um, you know, we, we will share things about the goodness of God, no? So, if I, if can, kasi, you know, if I, if I cannot do it sa pamilya ko, how, how can I, how can I be uh, effective sa ibang tao? So, I thank Joshua sa magandang role, role modeling niya sa Biblia, no? Para gayahin ng isang pastor o kahit sino pa man na mananampalataya. So, thank you, Joshua. And I hope you like our presentation ng ating summary of the book of Joshua. Kaya ang tanong ko sa inyo as we end, are you one of us? Are you part of the Joshua generation for Jesus? So let's let's accept Jesus as our personal Lord and Savior kagaya ng ginawa ni Rehab. Let us pray. Let us close our eyes and uh, bow our heads. Just like Rehab, let's exercise our faith. Let's believe in Jesus. Lord Jesus, Just like Rahab, I'm accepting. I'm acknowledging that I am a sinner. But I believe that you died upon the cross for me, that, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. And I believe that on the third day, you rose from the dead and went to heaven to prepare a place for me. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart just like, you, just like what you did to Rahab. And set me free from my sins. And because you are my Savior, I shall not die, but have everlasting life. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You're so blessed. Don't forget, next Sunday, no, please don't be late. Nine o'clock na po tayo. Hindi na tayo 10 o'clock. I won't be preaching, but it's a, it's a very special Sunday kasi 125th anniversary of Church of the Nazarene. Uh, reflecting God's love, no? Uh, October 18, 9 a.m. po. It's a celebration with our special guest, Dr. Gustavo Crocker. And uh, our uh, that's our general superintendent, one of our GS. And our, siyempre, ang mabait namin na LA District Superintendent, si Reverend Greg, at ang kanyang lovely wife na si Leslie Carman. So, please join us live stream on Facebook, YouTube, uh, from our sanctuary. Be part of our celebration. Thank you po. We are your LA First Filipino Church of the Nazarene. Thank you for having us and uh, happy Wednesday. God bless you. See you next Sunday or see you next Wednesday as I preach again. Thank you. It's about judges, the book of judges and the book of Ruth. God bless you. Bye-bye. See ya.